So I am Abhay uh, from the Sati team based in Pune. We've been working for the last nearly 25 years on community health and public health issues across Maharashtra, especially in rural and tribal areas and also in urban areas. Uh, namaskar, uh, my name is Bahu. I am working with Sati in the last 15 years with Sati and the public health team. Now, the support of EID in the last year for community uh, health ke liye. तो उसका ऐसे ही इंचार्ज काम कर रहा हूँ। हेलो मैं शकुंदला मैं साथी से जुड़ी हुई पिछले 12 to 13 years। So great yeah great to meet all of you and uh, we have uh, you know uh, had a long standing relationship with AID the Sati team has been uh, I won't say just re- receiving support but has been collaborating and partnering with AID since I think at least uh, 10 12 years. Um, and uh, in different phases, on different kinds of projects, on uh, different fronts, the ID has always uh, supported innovative work, which is of relevance to people's lives and health. And um, you know, often we discuss in Sati that AID is one group which uh, is much more engaged in our work and tries to understand what is going on on the ground, and is also doesn't hesitate to support. You know. Uh, innovative activities which perhaps traditional funders uh, may not be interested in supporting. So we really value that relationship. Um, and as part of this uh, process, as Bhav mentioned uh, in the last year, 2022, which was a kind of, you can say, a, a year of COVID uh, partial recovery, but not complete recovery. Uh, uh, we uh, conducted this project supported by AID in which there were two major components. So, uh, Ravi and Arvinda, you, you want us to present a brief report because Bhav has a presentation uh, on the activities re- mainly related to the Jan Arugya Samitis. Sure, so, Abhay, I think uh, that will be a uh, good idea. Maybe a brief report and then we can discuss maybe how to expand the success of Jan Arugya Samitis like uh, we were uh, yeah. briefly discussing in the next year. Okay. So, uh, Bhav, you can show a presentation. Dikha पर मेरा सजेशन ये है कि उसको थोड़ा फास्ट करिए हां 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 बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं किसी को क्वेश्चन होगा तो बाद में हम क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं आ, तो मैं शुरू करता हूं और रवि भी पुणे में आए थे पिछले महीने और उन्होंने जो हमारा पुणे डिस्ट्रिक्ट का भोर ब्लॉक है जहां हम काम करते हैं वहां विजिट की थी उनके लिए भी काफी इंस्पायरिंग रहा है वो विजिट और हमारे लिए भी काफी इंस्पायरिंग रहा तो मैं अभी अब इन्हें प्रोपोजल का प्रोजेक्ट का टाइटल तो बता दिया है मैं आगे जाता हूँ भाव थोड़ा जोर तो से हमने हाँ 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 हा, तो हमने आ, पिछले साल जनवरी टू दिसंबर 2020 में आ, तीन डिस्ट्रिक्ट में काम किया था सॉरी दो डिस्ट्रिक्ट में पुणे और नंदुरबार नंदुरबार में हमारा दड़गांव एक ब्लॉक था पुणे में अंबेगा और भोर था और आ, कुल मिलाके हमारी 10 पीएचसी थी और 45 के आसपास हमारे सब सेंटर जिसको अभी 2018 से आयुष्मान भारत का प्रोग्राम के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता है तो उसके आधार पे हमने काम किया था यहां नाम लिखे हुए कौन-कौन से हमने सब सेंटर लिए हुए थे और कौन-कौन से पीएचसी लिए होते मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूं समय की पाबंदी के कारण तो हमारा एक्टिविटी क्या रही पिछले साल तो हमने ये तय किया था कि हम 45 जो हमारे एचडब्ल्यूसी के विलेजेस है वहां हम हेल्थ कम्युनिकेटर तैयार करेंगे और वो हेल्थ कम्युनिकेटर जो है हमारे जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है सब सेंटर उसमें जन आरोग्य समिति का फॉर्मेशन करने में मदद करेंगे और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने में भी आ, वो पहल लेंगे तो इसके माध्यम से फिर हमने 45 जन आरोग्य समिति का फॉर्मेशन किया उनका ओरिएंटेशन किया है और साथ ही साथ हमने एक पब्लिक ऑडिट एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग अर्थात पैप ये जो प्रोसेस की इसका मतलब ये है कि रेगुलर मॉनिटरिंग करना HWC के ऊपर जन आरोग्य समिति के थ्रू जिसमें हमारे हेल्थ कम्युनिकेटर जो है वो फैसिलिटेट करते हैं 
वो पी एच सी या एच डब्ल्यू सी में जाते हैं वहाँ का जायजा लेते हैं कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है वहाँ और क्या हेल्थ सर्विसेज में सुधार लाना चाहिए उसके बारे में वहाँ के जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से मेडिकल ऑफिसर से या अदर जो स्टाफ है एन एम हो या एम पी डब्ल्यू हो मल्टीपर्पज वर्कर इनके साथ बात करें और वो इशू रिजोल्व करने की कोशिश करें थ्रू जन आरोग्य समिति तो पिछले साल हमने आ, कुल मिला के एक फोर्टी सिक्स जन आरोग्य समिति फॉर्म की है करीबन टू टू हंड्रेड नाइन्टी फाइव विजिट हुई है हेल्थ वेलनेस सेंटर को थ्रू हेल्थ कम्युनिकेटर्स एंड जन आरोग्य समिति और पीएचसी को एटी वन विजिट की है और कुल मिला के हमने थ्री थाउजेंड फोर जीरो वन पीपल्स को लोगों को गाइडेंस किया है हेल्थ सर्विसेज के बारे में स्कीम के बारे में उनको जहां मदद लगी हुआ हमने काम करने की कोशिश की है थ्रू जन आरोग्य समिति फैसिलिटेशन विथ हेल्थ कम्युनिकेटर तो कुछ इम्पैक्ट जो हुआ है उसके दो तीन इम्पैक्ट के बारे में मैं बात करूंगा जो धड़गांव की मतलब नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का जो धड़गांव ब्लॉक है वहाँ बिलगांव नाम की पीएचसी है जहाँ रवि और आप लोगों ने पावर प्लांट लगाया था वहाँ एक करीबन तीन करोड़ की बिल्डिंग बनाई हुई है पीएचसी लेकिन वहाँ पानी ही नहीं था तो जन आरोग्य समिति और वहाँ के लोकल लोगों ने आ, काफी प्रयास किया और 70 लाख की वाटर पाइपलाइन अप्रूव हुई और वो अभी का मतलब शुरू भी हो गई है वो अप्रूव थी लेकिन वो उसका काम नहीं हो रहा था कॉन्ट्रैक्टर कुछ प्रॉब्लम कर रहा था सिस्टम कुछ प्रॉब्लम कर रही थी लेकिन जन आरोग्य समिति और लोकल लोगों ने एक पहली काफी मीटिंग हुई उसके साथ और फिर आ, ये वाटर पाइपलाइन जो है वो शुरू हुई और पी को हालांकि पानी मिल गया दूसरी बात जो है कि पूना डिस्ट्रिक्ट में भोर जो ब्लॉक है वहाँ जो जोगोड़ी नाम का जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ जगह नहीं थी तो हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने के लिए वहाँ के लोगों एक व्यक्ति ने 2000 स्क्वायर फीट की लैंड ऑफर की कि यह आप बना सकते हैं मतलब ये सब जन आरोग्य समिति की पहल हुई आप फोटो देख सकते हैं जाम्बोरी नाम का ये जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये मराठी में बात न्यूज भी है कि वो जो सी एच ओ आने रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ये पूना डिस्ट्रिक्ट का अंबेगांव ब्लॉक है वहाँ जाम्बोरी नाम का हेल्थ वेलनेस सेंटर सब सेंटर था वहाँ सी था लेडी थी आ, लेकिन वो पिछले छह महीने से आई नहीं रही थी लेकिन उसका पेमेंट चल रहा था तो जन आरोग्य समिति ने पहले जब हम हम लोगों ने ट्रेनिंग किया लोगों का कि ये एच डब्ल्यू सी ऐसा होता है जन आरोग्य समिति का ये काम है आ, उन्होंने मॉनिटरिंग करना है और हेल्थ सर्विसेज में सुधार लाना है तो लोगों को पता चला कर ऐसा तो एच हमने तो पहली बार देखा और सी तो हमने अभी तक हमने देखा ही नहीं है फिर पहल शुरू हुई और फिर बहुत सारे मेमोरेंडम गए आरजिया गई ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को और फिर ये तय हुआ कि ये सी एच ओ को इसका वेतन जो इसका जो सैलरी है रोकवानी है और उसको यहाँ से निकालना है और दूसरी सी एच ओ अपॉइंट करने तो ये सब हुआ वहाँ हमें लगता है कि जांच के माध्यम से एक लोगों में एक अवेयरनेस आ गया है कि हमको हमारा काम क्या है हमने क्या करना चाहिए सेकेंडली uh, uh, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेटरी ऑडिट प्रोसेस के अंतर्गत हम कंटिन्यू एच डब्ल्यू सी का एक जायजा लेते थे उसका मॉनिटरिंग करते थे uh, तो uh, बहुत सारे इशू आए सामने uh, काफी वैकेंट पोस्ट भी आई लेकिन हमारे प्रयास से जन आरोग्य समिति के प्रयास से uh, एक uh, सात पोस्ट जो है वह फिलअप हुई है सी एच ओ की दो एम पी डब्ल्यू की और एन एम की हुई है मतलब पहला ही साल था हमारा और महाराष्ट्र में ये जन आरोग्य समिति कहीं इतनी फंक्शन नहीं थी एस्टेब्लिश भी नहीं थी वो फॉर्मेट भी फॉर्मेशन भी नहीं थी लेकिन हमने ये कोशिश की 
ये मॉडल के रूप में जन आरोग्य समिति कैसे काम कर सकती है आ, कुल मिला के एटी नाइन इशू आए फोर्टीन इशू रिजोल्व करने की कोशिश की है कुछ इशू अभी भी पेंडिंग है उसका फॉलोअप चल रहा है बहुत सारे इशू अभी आ, अभी आ, अगले महीने में हमारे कुछ पब्लिक हेयरिंग है उसमें आएंगे और उसका रिजोल्विंग का भी प्रोसेस आगे आगे बढ़ेगा ओपीडी स्टार्ट हो गई है जो ओपीडी स्टार्ट ही नहीं थी आ, सब सेंटर में तो अभी कम से कम तीन दिन में तीन चार दिन में आ, पर वीक में ओपीडी शुरू हो रही है बारह साढ़े बारह बजे तक वहाँ सी एच बैठता है आप फोटो देख रहे हैं लोग आए हैं वहाँ लोगों को ट्रीटमेंट मिल रही है आ, र, आ, मतलब रूटीन मॉनिटरिंग का काम जन आरोग्य समिति के आ, माध्यम से हो रहा है पब, एक फैसिलिटीज जो है उसके साथ एक डायलॉग शुरू हो गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोविड के बाद में एनसीडी का एक नॉन कम्युनिकल डिसीज विशेष रूप से बीपी और डायबिटीज के पेशेंट काफी बड़े हुए रूरल एरिया में भी अर्बन में भी आ, तो उसमें काफी पेशेंट की बढ़ोतरी होने लगी तो हमारे ये काम से एक हुआ कि एन की ओपीडी बढ़ गई है और जो इसकी बीपी डायबिटीज की दवाइयाँ थी उसका भी डिमांड बढ़ गया है और लोग वहाँ जाते हैं और डिमांड रखते हैं एक रवि आए थे जाम्बोली जाम्बली नाम के हेल्थ वेलनेस सेंटर में वहाँ बीपी शुगर की दवाइयाँ कम पड़ रही थी तो वहाँ के सरपंच ने और जन आरोग्य समिति ने फाइव थाउजेंड रुपये अलॉट करके वो दवाइयाँ भी बढ़ा दी और फिफ्टी थाउजेंड रुपये फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन से वो खास एच से के लिए उन्होंने अलॉटमेंट किया है मुझे लगता है कि ये काफ़ी उपलब्धि हुआ है दूसरी बात वहीं पे अगर देखा जाए तो जो स्कूल था स्कूल में बहुत पिछले दो तीन सालों से टॉयलेट का मुद्दा आ रहा था जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें भी वो बात रखी थी लेकिन कुछ नहीं हो रहा था लेकिन बच्चों को जैसे पता चला क्योंकि जन आरोग्य समितियों को समिति में बच्चों का भी रिप्रेजेंटेशन लिया गया है तो उनको पता चला कि जन आरोग्य समिति हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो उस मीटिंग में उन्होंने बात रखी और क्या बात है कि अगली मीटिंग में वो उनका प्रॉब्लम रिजोल्व हो गया पानी का भी उनका प्रॉब्लम रिजोल्व हो गया वाटर फिल्टर जिला परिषद के माध्यम से उनको मिला ये कुछ चीजें यहाँ होने लगी जन आरोग्य समिति के मेंबर जो है एक्टिव हो गए ग्राम पंचायत मेंबर एक्टिव होने लगे आशा जो है ग्राम सेवक इनका पार्टिसिपेशन लिया गया इसमें और जैसे एच की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो साफ सफाई का प्रॉब्लम हो लीकेजेस का प्रॉब्लम हो फर्नीचर का प्रॉब्लम हो ऐसे काफी प्रॉब्लम यहाँ रिजोल्व करने की कोशिश जन आरोग्य समिति के माध्यम से ली गई है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ हम लोगों ने काफी कोऑर्डिनेशन रखा है आ, मतलब हमारी जो भी ट्रेनिंग्स होती है या मीटिंग होती है उसमें हम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को इन्वॉल्व करते हैं उनके लेटर द्वारा सभी सी को लेटर जाता है और फिर हमारी मीटिंग चलती है हम पैरल सिस्टम यहाँ डेवलप नहीं कर रहे तो जो सरकारी सिस्टम है उसमें ही इंटरवेंशन करके एक बेटर एक अच्छा एच कैसे हो सकता है जन आरोग्य समिति का रोल इसमें कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है इसके बारे में आप देखते या एक न्यूज है आरोग्य व्यवस्था सक्षम करने शासना के प्रयत्न मतलब स्वास्थ्य सेवा सक्षम करने के लिए लोगों सरकार प्रयास कर रही है और उसमें हम लोगों का काफी योगदान रहा है रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है अलग अलग जो मेंबर्स थे उनका गैप आइडेंटिफाइड की जा रही है इंसिडी मेडिसिन की मैंने बात की मैं वो दोहराता नहीं हूँ मुझे लगता है ये अलग अलग एग्जाम्पल है इसमें जो रही है ये चीज वापस वही बात पे आ रहा हूँ मैं आ, तो मैं आगे जाता हूँ लोकल फंड का भी मैंने बात किया लोकल फंड का यूटिलाइज हुआ है जैसे फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन का पैसा जो है इसके बारे में बात की आ, इसके बारे में भी आ, तो ये रहा हमारा पिछले साल का काम मैंने बहुत संक्षिप्त संक्षिप्त रूप में रखने का प्रयास किया है 
काफी रिपीटेशन हो भी रहे थे आ, तो अगले साल हम कोशिश कर रहे हैं हम पूना डिस्ट्रिक्ट के दस ऐसे मेरे ख्याल से भाव जी 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 थोड़ा थोड़ा दो मिनट रुक जाते हैं अभी जो आपने प्रेजेंटेशन किया ना हाँ इस पे अगर कुछ हाँ, 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 हाँ इस पे कोई क्लैरिफिकेशन हो क्वेश्चन हो या कमेंट हो तो आई थिंक वी कैन हैव अ क्विक राउंड Uh, मेरा एक सवाल था तो uh, आप कुछ बजटिंग uh, के बारे में uh, कुछ बात रखा ना वो कैसा uh, लो, वो हाँ. की बात, वो लोकल क्या था exactly? हाँ, मतलब uh, जैसे कि मैंने बताया जामली जो नाम का एच डब्ल्यू सी है भोर ब्लॉक में पुणे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ uh, जो शुगर uh, की जो डायबिटीज uh, की दवाइयाँ उसके लिए कुछ शॉर्टेज uh, हो गया था तो ग्राम पंचायत का जो फंड है वहाँ से उन्होंने मदद की फाइव थाउजेंड रुपीज दे वो दवाई uh, दिलाई और दूसरी बात जो है फिफ्टीन uh, फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो हेल्थ uh, और एजुकेशन के लिए uh, वो ट्वेंटी फाइव जो पैसा है वो रखना पड़ता है तो इन्होंने जन आरोग्य समिति ने ये ग्राम पंचायत को रिक्वेस्ट की कि हमारे जो की चीजों की जरूरत है पानी के लिए कुछ प्रावधान हो या सब साफ साफ सफाई के लिए हो या मेडिसिन के लिए हो तो उन्होंने फिफ्टीन थाउजेंड का एक प्रोविजन किया है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत उस एच के लिए तो लोकल फंड का उसका वो यूटिलाइज कर रहे हैं और एक्चुअली मतलब आ, ये जो प्रोविजन है कि जो लोकल फंड है ग्राम पंचायत की जीपीडीपी का जो फंड है आ, तो उसका यूटिलाइज भी होना है तो वो कोशिश होने की उदाहरण के तो आ, आपका आवाज इतना ठीक नहीं आ रहा था पर वो आ, फिफ्टी थाउजेंड रुपीज किधर से सैंक्शन हो गया एवरी विलेज इन इंडिया पंचायत ने दिया रिसीव सम एक्स्ट्रा फंड अंडर द फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन एलोकेशन फ्रॉम होम दीज आर फ्लेक्सीबल फंड these can be spent as per the discretion of the gram panchayat of the gram panchayat who yeah. is 25 gram panchayat yeah. this year? every village in india today more than 7 lakh villages every village receives these funds most villages do not have a clue of how to actually spend these funds okay these are and from india the when funds yes you can imagine what must be happening usually to those funds so these funds come from the center from the central government okay to every panchayat So an average panchayat may get something like three to five lakh rupees per year extra, besides their usual funds. Out of this, twenty-five percent is expected to be spent on health, education, and sanitation, which is almost always either not spent or misspent. <laughs> so they use that those funds because they came to know about it through the Jan Arogya Samiti. They drew fifty thousand rupees from that fund and spent it in improving the health and wellness center. That's basically in brief. so aben bahu i have one question you know regarding other villages say in pune district where sathi intervention has not been there jahan par sathi ka kaam nahi tha wahan par jss bane kya janarogya samiti is ki bilkul nahi bane aur kaisa hai wahan par bhi abhi bp diabetes ka medication chal raha hai cho aa rahe hain ki like what is the general state kitna gap hai in the model villages versus महाराष्ट्र में पहली पहल थी हमारी मतलब यहाँ का जो डी पी एम है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर गवर्नमेंट का पुणे डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने हमको कहा था कि आप काम आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है जन आरोग्य समितियां अदर विलेजेस में आ, मतलब बहुत जगह तो फॉर्म ही नहीं है और जब फॉर्म है उनको पता ही नहीं कि उनको क्या करना है मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि वी आर द जन आरोग्य समिति मेंबर 
तो ये स्थिति है और जहाँ अपना काम नहीं है वहाँ की स्थिति मैं बहुत तो, मतलब कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि बहुत अच्छी नहीं है लेकिन हमने जहाँ जहाँ ये प्रयास किया है प्रोसेस किए वहाँ का काम और अदर विलेजेस का काम में काफी डिफरेंट दिखाई देता और हाँ ये है कि जैसे मैंने बताया कि हमने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उनके साथ बहुत कोऑर्डिनेट किया पूरे साल में उनको ही हमने बीच में लिया और उनके माध्यम से किया तो उसका असर ये हुआ है कि ऑर्डर जो जहाँ जहाँ सी एच ओ है वहाँ कम से कम एनसीडी और इसके बारे में जैसे कि भोर डिस्ट्रिक्ट में भोर ब्लॉक में पूना डिस्ट्रिक्ट के जो आप आए थे आपने वो सी एच ओ की मीटिंग भी आपने देखी होगी बहुत सारे सी एच ओ आए थे तो उसका असर कहीं ना कहीं उसको हम क्या बोल सकते कि हमारे पंद्रह गाँव का काम थोड़ा सा ब्लॉक में भी उसका असर दिखाई देने लगा सी एच ओ के बारे में या Yeah, so so briefly, just to re- recapitulate what Bhau said, that most places besides the project area, either there is no Janarogya Samiti at all in existence, or something has just been some names have been written down on a piece of paper, but the Samiti is actually not functioning. So it requires actually effectively formation of the Samiti, training, capacity building, activation, and then moving them into action. That is basically what we have done, and it's a. something which the government has also accepted that it's something quite positive so abey then uh, shall we discuss how the success that was achieved last year can kind of impact can be spread to more villages either in punna district or both punna and nandurbar district without as much hand holding by sathi but maybe with some uh, you know some way to influence all the other villages in punna district like you were saying uh, to form this jss okay so uh, there is some question i think uh hi i am vasundra here yeah hi 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 so uh, mujhe puchna tha ki ye jo uh, aapko agenda ya unka work portfolio kahan se milta hai ki this uh, sub center ke ye uh, ye hai aur fir ye health and wellness center imane hwc or phc these are the things that they are supposed to do because i am finding it difficult to get that exactly so that we can give it to the people so that they can demand and is it different for different states also this is also something i struggle with yeah see it's a tragedy of india that some of the best programs are uh, kept like top secrets by the government yeah, itself yeah <laughs> In fact, today we invited some, some worst programs at the from rooftops. Yeah, huh? <laughs> beautiful. Today, what is? Yeah. Today, GPDP वाले एक कोटा ब्लॉक पास में उनको बुलाया था. And they said, आपको पता है ऐसा भी है. आपको पता है ये भी है. आपको पता है ये भी है. और हम वही सुन ही रहे थे कि they were telling that all this is not known to the people, but yeah. there is allocation for this, allocation for this, and Yeah, it, yeah, yeah. Yeah. So, so yeah, please. Uh-huh. So see the Aishman Bharat program, which is the flagship program on health for of the current central government, was uh-huh. launched in 2018. Uh-huh. Uh, so one part has been highly publicized, the Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana, which is the health insurance uh-huh. scheme. The uh-huh. second part, which is actually pushed more by the health ministry, is the uh-huh. health and wellness centers, which is by about primary health care. Uh-huh. the government has not publicized much but still it's there in their agenda in some form so yeah. 150000 health and wellness centers yes. uh, have been set up across the country yes each of these health and wellness center is supposed to have a jan arogya samiti which is a uh-huh. community based body which is to be participatory which is supposed to do an annual social audit of the health and wellness center that's uh-huh. the word written na huh? social audit it's uh-huh. supposed to uh you know mobilize people to engage with the health and wellness center to both support it and also to monitor it mm-hmm. and uh you know uh, there is some untied fund also available for use by the jan arogya samiti so for a sub center it's about 50000 rupees for a health uh, for a primary health center it will be 175000 rupees which was earlier given to the rks now that is being merged with the jan arogya samiti mm-hmm. so these bodies uh, are, are uniform supposed to be uniform across the country there's a guidebook 
there are two uh, books which may be of relevance to you if you mm-hmm. want to know about it is there is a guidelines a set of guidelines for health and wellness centers uh-huh. which has been published by the national health systems resource center and there is a separate guidebook on jana arogya samitis which gives all okay. the functions the composition the responsibilities and the powers of jana arogya samitis it's a matter of great surprise that uh three or four years down the line i mean we are having to go to villages and tell people <laughs> that you have a jana arogya samiti and you know we are pushing them into getting these activated and you can you you heard the reporting right now so this is the kind of uh, you know basically a uh, catalytic role that needs to be played and if we don't do it it's probably not going to happen uh i mean unfortunately but what the attempt is to get the government also on board as bahu mentioned so that the block medical officer and you know other grassroots level public health functionaries they also start doing something which is expected and uh, do they have anything to do with the village health and sanitation and nutrition committee that do they have are they supposed to work with that yeah actually their members are supposed to be drawn from the village health and sanitation committee oh okay yeah. okay yeah and they're supposed to work in coordination with the but again that is another empty signifier that village uh-huh. health committee yeah? <laughs> yes, yes. so it exists uh-huh. on paper but in 99% yes. of villages it probably nobody is doing anything so yes. it, it's like uh, but of course it is a space it's a space mm-hmm. which can be occupied if there Madam. is an activism at the local level right. so i think Thank madhuri you. is asking something uh yeah. i'm sorry madhuri you're muted I can't hear you can you hear me now yes yeah okay so uh what i wanted to find out ki jo cho hai unka uh, training kya hai background training kya hai uh, wo uh, diabetes or high blood pressure diagnose karte hain aur diagnose karte hain to agar dawaiyan wohi dete hain ya koi aur deta hai okay so the chos are typically uh, non allopathic doctors uh, in most parts of the country uh, so they may be ayurved graduates or homeopathy graduates or they may also be bsc nursing graduates so these are what are you can say uh, you know uh, non allopathic doctors or nursing graduates then they are given a six month training in which they are basically oriented about comprehensive primary health care the functions of the health and wellness center and their own medical skills are kind of upgraded and uh, they do routine monitoring and follow up treatment of diabetes and hypertension patients so if there are first diagnosis may take place at the phc but once the patient has been diagnosed then the patient can come every month to the health and wellness center the cho will probably measure the bp or check the blood glucose and if everything is more or less on track they will continue the treatment and if there is some complication or something serious has developed uh, then they will refer them to the um uh, primary health center or maybe the rural hospital so they are basically and, maintenance treatment is done by them and I also see. monitoring and, yeah and how far are these phcs from these villages Distance see wise? in an average area about uh, 15 to 20 villages will be covered by one phc and maybe 3 to 5 villages will be covered by a sub center okay. so i mean that gives us some idea Okay, and the PHCs are staffed by allopathic doctors. Yeah, yeah. Okay. So typically, a PHC is supposed to have two doctors, but in India and also in Maharashtra, in many places, there may be only one doctor. So there are say one to two uh, doctors, of which one usually will be an allopath, and the second one might be a non-allopathic doctor also. But usually, there will be one allopathic doctor in a PHC. and uh, one last question uh, vaccinations are they done at the uh, at the cho level in the villages yeah vaccination actually uh, routine vaccination for children especially uh, is done and in the village itself so there's something called a village health and nutrition day so the anm and maybe uh, some other staff will come to the village not the sub center actually to the village and on that day in the anganwadi they will sit there and the children will come and they will all be vaccinated once in a month and pregnant and pregnant women may also come and get tetanus toxoid vaccination on the same day okay thank you so uh, yeah so should we go ahead 
Yeah, yeah. So I just like to add that you know what the what this activity has done in the post-COVID situation is quite important to note because the entire health system in India at the grassroots level was completely thrown out of gear because of COVID, and non-COVID services <laughs> had almost ground to a halt, in, especially during and after the second wave. And people in the lockdown and the entire COVID situation, you know, had become disconnected from public health services in villages. Uh, this act intervention has not only reactivated, or you can say, activated the health and wellness centers. It has also brought people back into contact with the public health system at the grassroots level, which is very important in the post-COVID situations. This should be viewed as a kind of a COVID recovery intervention, also besides, of course, being a community-based empowering intervention and uh, an intervention which has activated primary healthcare services through the health and wellness center. So I'm just, uh, you know, adding, so it's a kind of a, a catalytic process of restoring and reviving, you know, uh, public health services and people's co connect with people's uh, public health services at the grassroots level. So uh, Arvinda, should we now go to the uh, uh, proposal part for the next phase uh, for the current year? Yeah, I think so. And last chance, if anyone has questions about the process so far. Will this uh, presentation be shared, Arvinda, so I can also share with the other aid partners, the grassroots partners, so they know that this is one way of... Uh... Yeah, I think we can share it. There's no problem. Yeah, just those few slides, no, were the success yeah. to yeah. Thank you. Yeah. Actually, that report which uh, I had sent yesterday has most of this information mm -hmm. and in a little more detail. <laughs> but I don't know if you've seen that report. Uh -huh. I think that PDF which was yeah. shared, I guess that one. Yeah. Yeah. Okay. So that has all this information. All right. Okay, yeah. so I think Bhav, abhi aap, uh, jo akhri do slide wo dikha but before Bhav starts, I'd just like to add one more overall point, and that is about urban health services. And uh, both in the pre current year uh, on a small scale and in the coming year on a somewhat larger scale, we have also uh, tried to focus on urban health services, which have been hugely disrupted in the COVID situation and actually in the COVID situation, the weaknesses of the urban public health system have been drastically, you know, kind of exposed. And perhaps the maximum number of COVID deaths have taken place in urban areas. Uh, maximum number of COVID cases have been in urban areas, especially in Maharashtra. So, and the urban poor have been one of the worst hit, both migrants and also non-migrants. So, I'm just flagging this point, which will help you to understand why we are now proposing to continue work in the rural areas, but also develop certain work in the urban areas with the urban poor. Abhi bhau, aap continue kariye. Uh, okay, maine file uh, phir share kiye. Aap logo ko dikhai degi. Uh, file dikhai deti hai na aapko? Haan, uh, dikhai de. Haan, okay. uh, dikh raha hai. Okay, uh, to jaise humne pichle saar... Uh, एक 45 एचडब्ल्यूसी uh, में काम किया था और हमें लगा कि इस साल हम थोड़ा सा उसको छोटा uh, करते हैं इसका कारण यह है कि अभी हम थोड़ा फोकस कर uh, कर रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज है उसके ऊपर और उसका फोरम uh, जो हम चाहते हैं uh, वही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और जन आरोग्य समिति के uh, माध्यम से हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के ऊपर एक uh, फोकस करेंगे पुणे डिस्ट्रिक्ट के टेन हेल्थ वेलनेस सेंटर हम एज अ मॉडल यहाँ खड़ा करना चाहते हैं प्रॉपर फोकस तरीके से जैसे आप यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रहे कि इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी तो जो टॉक है जैसे कि इंसिडी के बारे में बातें करना लोगों को समझाना और जो फैमिलीज है उनको एडवाइज करना इंडिविजुअल है उनको एडवाइज करना और कम्युनिटी को जन आरोग्य समिति के थ्रू कम्युनिटी को मोबालाइज करना और कलेक्टिव एक्शन देना डिमांड जनरेशन उसका स्क्रीनिंग हो ट्रैकिंग हो ये सब चीजें करना 
और एनसीडी के बारे में जन आरोग्य समिति के माध्यम से एक रिस्क फैक्टर्स क्या है उसके बारे में नॉलेज जनरेट करना ये हम करना चाहते हैं और हमारी की एक्टिविटीज रहेगी कि जो हमारा एच में जो पेशेंट आते हैं ये टेन उसका एनसीडी की जो पेशेंट है उसका ट्रैक करना मतलब जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उसका डेटा कलेक्ट करना और उनके साथ पर्सनली अटैच रहना हमारे जो जन आरोग्य समिति के जो एक्टिव मेंबर है उनके माध्यम से और उसके लेवल पे उनका एक पेशेंट ग्रुप बनाना जो ग्रुप जन आरोग्य समिति का एनसीडी के बारे में हम ओरिएंटेशन करेंगे पेशेंट ग्रुप का ओरिएंटेशन करेंगे और ये पेशेंट ग्रुप जो है वो आ, उसकी डिमांड रखेगा एच में कि आ, हमारी जरूरत क्या है हमको क्या जरूर सेवा मिलनी चाहिए क्या मेडिसिन मिलनी चाहिए और वो डिमांड जनरेट करने के बाद जन आरोग्य समिति के थ्रू उसको फुलफिल करने के लिए उसको रिजोल्व करने के लिए कोशिश करेंगे इसमें वी का भी हमने रोल रखा है लोकल पी मेंबर जो है उनको भी अवेयर करेंगे और जैसे कि हालांकि मैंने अभी बात कही थी आ, कि हम लोकल फंड यूटिलाइज करेंगे इसमें आ, जैसे करने की कोशिश की जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी तो वहाँ वो लोकल फंड कैसे यूटिलाइज होगा इसके इसका भी हम इसके बारे में देखेगा आ, देखेंगे और दूसरी बात है ये जो पेशेंट ग्रुप है हमारा एन का आ, उनको लेके हम पब्लिक डायलॉग करेंगे पी एच लेवल पे एच लेवल पे और और ब्लॉक लेवल पे ताकि एच जो है एज अ मॉडल एन के बारे में आ, कैसे यूटिलाइज हो सकता है और जन आरोग्य समिति और अच्छे तरीके से कैसे काम कर सकती है इसके बारे में हम आ, आ, अगले प्रोजेक्ट में प्रयास करेंगे ये हमारा आ, अगले साल का एक्टिविटी रहा है अब है मेरा होगा अब आप कुछ जोड़ना चाहते हैं हाँ। हाँ मुझे लगता है कि भाव की बात से आगे आया काफी कुछ इट्स क्वाइट क्लियर सो नाउ वी आर ट्राइंग टू मूव वन लेवल डीपर बाय ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ केयर यूजर ग्रुप्स और एच इन ईच ऑफ दिस एरियाज एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग एक्चुअली इनोवेटिव फ्रंट दैट वी आर ओपनिंग अप ट्रेडिशनली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेशेंट्स टू गेट ऑर्गेनाइज फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स and you see all the health activism most of it in uh, you know is done by ngos or health professionals or you know other actors and very rarely by patients themselves except for hiv aids is an exception there but otherwise usually it's very difficult for patients to get organized but now in case of non communicable diseases because these are chronic illnesses where most of the patients are basically uh, functional it's a diabetes or high blood pressure kind of patient so they can collectivize and they can come together and demand better services so that is the idea of forming healthcare user groups and uh, of course the other aspects will continue and will be further intensified uh, but uh, i'll add that while building this model also probably we need to see how to disseminate it because as we can see that in most places even social activists probably don't know much about the janarogya Jan- samiti Uh, let alone ordinary people and so on so uh, there probably also needs to be some component of dissemination of this experience and the uh, key messages about you know you can form a jan arogya samiti in your own area every <laughs> i mean every cluster of villages in india needs a, can have a jan arogya samiti supposed to have a jan arogya samiti and uh, you can engage with your health and wellness center you can demand your rights from your local uh, you know health and wellness center etc etc so probably some dissemination material maybe a short video and some kind of a, a short kind of manual or booklet uh, can also be prepared uh, i mean if it is felt that that will be useful so the intensive uh, intervention is rather focused and limited but uh, we'll also be working on the dissemination so abe uh, so just uh, this point about the you know like the dissemination uh, that's where like i'm a lot interested um, because you know that could reach more villages um, so and more janarogya samitis uh, so maybe the sati group can you know internally discuss it 
uh, hmm. and uh, put that as a separate component of the proposal uh, it could be material videos also some hand holding might be needed right like visit yeah. you can visit a working janarogya samiti uh, hmm. the like especially if it is in pune district then within an hour or two for every village there is a working janarogya samiti now right so uh so so i think uh, you know like uh, maybe some visits or some way of doing workshops uh, and the other part of the dissemination is whether dissemination outside of maharashtra can be done to ngos <laughs> uh, interested in health yeah. like you know through even through the people's health network or aips and or wherever yeah uh yeah uh, bhav aap isme kuch bolenge Uh, नहीं अभय हम अभी अगले दो तीन महीने में यही कोशिश करने वाले हैं कि एक तो हम कुछ वीडियो तैयार मतलब एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने की आ, सोच रहे हैं जन आरोग्य समिति कैसे वर्क करती है एचडब्ल्यू सी क्या है आ, और दूसरी बात ये है कि आ, हम मॉड्यूल भी तैयार करेंगे कि आ, अगर जन आरोग्य समिति को काम करना है उसको स्ट्रेंडिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को उसका मॉडल भी हमने सोचा है तो हम अगले मार्च मतलब इस मार्च 2023 तक वो पूरा हो जाएगा वीडियो और मॉडल करेंट फेज नो कॉस्ट एक्सटेंशन ऑफ द करेंट प्रोजेक्ट या राइट राइट बट रवि जस्ट टू रेस्पॉन्ड टू यू इट्स नॉट दैट यू नो एवरी विलेज ऑलरेडी हैज अ फंक्शनिंग जनर समिति <laughs> I know, I know. That's why I'm saying. Uh, I, I mean, uh, disseminating information of how to form that Janarogya Samiti. Yeah. See, basically, the uh, way I look at it, Abhay. Uh, see, Sathi has done a lot of handholding in these forty-five sub PHCs to form these Janarogya Samitis, right? Uh, Now, with this experience and with these models created, and with the success stories, maybe with lesser handholding, at least in Pune district, and maybe also in Nandurbar. you could potentially create more janarogya samitis may not be everywhere but may maybe it will be another uh-huh. 40 more but with with much lesser hand holding than what you did in the last year for this 45 and what is it that will get you there is what i am thinking okay i think we need a little discussion in the team about this and maybe we'll discuss and get back on this because i'll just tell you what is my um, hunch about this um any such process which involves creation of some new kind of organization a health and wellness center a janarogya samiti is a small organization right requires right. some driving force yeah which is locally effective you cannot do it from outside hmm. mm-hmm. yeah yeah so, so there's some driving force is required kyunki right. it's not just having one meeting and that's the end of the story you know and we don't right. want to do a touch and go kind of thing that we go and we say okay yeah we did we did something and then after that we don't know what happened you know that's not the objective so we will need to identify other actors there yeah. may be other ngos there may be some active sarpanches there may be some other networks you know uh, jan sanghathans or whatever so we will need to identify other potential drivers who can say okay i am interested in this i'd like to set up janarogya samitis in 10 villages in my area Mm-hmm. then we can give them an orientation you see okay. uh, giving the orientation the materials the know how is something that can be done not very uh, difficult to do but the actual follow up on the ground is pretty intensive you know okay. because bhav just made a rapid presentation maybe that did not come across <laughs> but I no mean, no no <laughs> it's, no, it's not easy i mean anybody would have taken a lot yeah. of work yeah <laughs> so anybody who's worked in a village in india or for that matter probably any other place in the world we right, know right. that you know <laughs> to actually get together people in a way that they are more self motivated yeah. right, and start right. doing things themselves mm-hmm. is it's a challenge i mean it's an intensive process so i am not so sure that we can just go and you know start disseminating it directly we will yeah, probably the need people to themselves may not be able to organize this jss even if they are interested but maybe with yeah. interested sarpanches or with interested uh-huh. ngos or yeah, ngos yeah. 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 उंड 
who have repeatedly gone to these villages, repeatedly followed up, and so on. So that aspect should just be kept in mind. Yeah, but, right. uh, sure. Yeah, the right. point is taken. Uh, that, you know, ना अब मैं थोड़ा बात करूंगा हाँ. मतलब हमने पिछले साल जो कोशिश की फोर्टी फाइव विलेजेस में वो वही थी कि लोकल एक्टिव ड्राइवर जो है उनको पहले हमने ढूंढा और उनके माध्यम से फिर ये काम शुरू हुआ मतलब भाई जो बात कर रहे थे वो सही बात है कि पीपल गैदर होना और फिर वो कुछ करे ये बहुत मुश्किल है लेकिन उसके लिए कुछ अगर कोई अच्छा ड्राइवर मिल जाता है और वो गाड़ी चलाता है ठीक से तो लोग उसमें बैठ जाते चलो भाई कुछ तो हो रहा है हम भी चल और उसको फिर कंटिन्यू प्रोग्राम देना ये करना तो अभी वही एच डब्ल्यू सी को करीब तीन सौ के आसपास विजिट हुई जो हमारे कार्यकर्ता है तो ये रेगुलर फॉलोअप और रेगुलर विजिट लोगों के साथ बात करना और जन आरोग्य समिति क्या है तो इसका महत्व क्या है इसमें जाना की हो तो हमने तो पहले कोशिश की कि जन आरोग्य समिति में हमारे जो एक्टिव ड्राइवर से उनको लेके जाना कि भैया तुम इसमें जाओ बात करो ये देखो क्या चल रहा है फिर ये सब मतलब कुछ तो बहुत हम मतलब हंड्रेड परसेंट सक्सेस नहीं है लेकिन कुछ तो हाथ में आया ऐसा हमको लगता है अभी भी हम उसका बहुत एनालाइज कर रहे हैं कि सही में ये कोर्टिफाई जन आरोग्य समिति हम बोल रहे हैं वो सही में उस ढंग से है क्या जो आप सोच रहे हैं तो लेकिन उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है और ड्राइवर बहुत जरूरी है कोशिश वही की थी हमने हाँ 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 मैं मैं समझ गया नहीं बहुत बहुत मतलब जितना कोशिश में लगा होगा और कितना एफर्ट लगा होगा वो तो ऑफ कोर्स मैं मैं समझता हूँ और सक्सेस भी वो दिख रहा है ना बहुत ही सक्सेस दिख रहा है तो मैं बस यही सोच रहा था कि अभी ये मॉडल बन गए तो ज्यादा लोग आसपास के गांव के लोग वगैरह कैसे इस मॉडल को देखे और उससे कैसे इंस्पायर हो जैसे लोकल वीडियोस भी बना सकते हैं और उसको लोकल या, या, केबल टैग चैनल में भी दिखा सकते हैं ना मतलब जो भी इससे गांव का केबल चैनल है उसमें भी दिखा सकते हैं कि इस गाँव में ऐसा हो रहा है करके तो ऐसे हम लोग आप हम लोग सोचेंगे तो जरा मतलब इतना डीप लेवल वर्क नहीं बट वो शैलो वर्क से कितना उसको फैला सकते हैं वो हम लोग सोच सकते हैं और दूसरा एस्पेक्ट जो है वो अग्स का जो डीप लेवल वर्क है कुछ दस गाँव में दस सब पी में जो आप बात कर रहे हैं वो तो दैट इज वेरी गुड दैट इज ऑल्सो वेरी वेलकम और वो भी बहुत ही एक्साइटिंग है you will have more staff for uh, newer when you take up newer places ha huh. so uh, yeah i mean basically the work which was done in this year in 2022 was based on uh, certain you know coordinators who are working at the local level so similarly even for the coming year i mean in this year uh there will be some coordinators i think bau can tell us about the details uh mm-hmm. who will be engaged as along with the sathi team mm-hmm. but in the local level pe kaam karenge ha and the 45 villages that you know for of of 22 will staff continue um you know being involved in those 45 villages yeah that was my question ha bau ji aa bhai ये 45 जो हमारे हाँ, अभी है ना हाँ, सब सेंटर्स यहाँ पे जो हाँ, लोग इन्वॉल्व हाँ, थे ये सारे लोग अभी हाँ, आगे भी इन्वॉल्व रहने वाले हैं या कुछ लोग रहेंगे कुछ लोग नहीं रहेंगे क्या उसका प्लान आ, है? नहीं उसमें कुछ लोग तो रहेंगे जैसे अभी हमारी टेन हेल्थ वेल सेंटर हम अगले साल लेने वाले अभी इस फेज में तो उसमें से दस लोग तो रहेंगे जो एक्टिव है क्योंकि हमने ब्लॉक लेवल पे एक व्यक्ति वहाँ ये किया था अभी थोड़ा सा हम हर हेल्थ वेलनेस सेंटर को एक व्यक्ति रहेगा जो पूरा फैसिलिटेशन करेगा वहाँ गांव में हेल्थ वेलनेस सेंटर का जो स्क्रीनिंग ट्रैकिंग उसमें सब लगा हुआ रहेगा इसमें से कुछ लोग तो जरूर रहेंगे कंटिन्यू रहेंगे वो हाँ तो मुझे लगता है कि जो सॉर्ट ऑफ रेज्यूम्ड है इसमें सवाल की बाकी एरियाज में जाने के लिए भी फिर कुछ लोग लगेंगे ना है ना तो मान लीजिए हाँ। कि भोर भोर में और अंबे गांव के कुछ गांव में ये चलेगा 
लेकिन पुणे में तो चौदह ब्लॉक्स है है ना हाँ, तो बारामती हाँ, है या मुलशी है या हाँ, पुरंदर है या कहीं और है तो इधर भी जाने के लिए हमको कुछ और एडिशनल ह्यूमन पावर शायद लग सकता है ना जी जी जरूर, हाँ, जरूर तो उसको हमको फैक्टर इन करना चाहिए तभी वो स्प्रेड होगा जो रवि ने कहा ना कि थोड़ा लोअर इंटेंसिटी मोड में अगर इसको स्प्रेड करना है तो वी विल नीड सम पीपल विल बी इन्वॉल्व इन द इंटेंसिव वर्क इन दो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड देट नीड फ्यू पीपल मूव अराउंड और शायद ये जो पुल बना है ना फोर्टी का इस पूल में से हमको कुछ और अच्छे लोग भी मिल सकते हैं शायद जरूर या देख सकते हैं मतलब इसे मैं जब कोडे भाव टाइप के जो लोग हैं ना ऐसे या, कुछ या। शायद लगेंगे और जब आप जब हेल्प डेस्क और कोविड ओवरचार्जिंग का कैंपेन में ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ब्लॉक्स में काम कर रहे थे तो वो पॉसिबल है इसमें आ, Actually, Because you had are... connections huh. with the grassroots organizations in those hmm. in those blocks. That's why the um, you know the overcharging campaign got got supercharged uh, to to use the phrase yeah. uh, so quickly But, because you were able to spread huh. that training through all of those uh, all of those other local organizations. Um, is there any way to build on that momentum for this? I mean, maybe not all twenty blocks, uh, obviously at once, but. Um, Just as the help desk spread from three to twenty and beyond, um, do you see a possibility of this uh, expanding to other blocks? Uh, I think uh, Shaku can add on this. I mean, I'll just tell you briefly what I understand. The nature of that network was quite different, mm-hmm. through which the overcharging audit process, you know, kind of spread. It was basically a network of uh, uh you know corona ekal mahila punarvasan samiti which is basically a support group for covid widows yeah and these covid widows i mean we had covered more than a thousand such covid widows in our survey and we reached out to them and also other families who had lost um family member to covid or who had suffered so it was kind of uh, many of them were from taluka headquarters or you know small towns and uh, this network was partly anchored by school teachers in some of the areas so it is a different type of network it is not a grassroots level village centered kind of network which is what we require for the janarogya samiti type of work so the nature of that net- network is a little different and they were basically affected people who got collectivized during the covid crisis if you lost a family member and you also have a huge hospital bill uh you know such people came forth and we were able to reach out to them and uh, help them to sort of get involved so it was a different type of network yeah. shakku aap isme kuch jodenge kya arvinda ka sawal aapko ha ha theek hai matlab wahi mudda hai ki ye keh sakte hai ki ye ye jo groups ya ye jo network khade rahe wo ekdam टेम्पररी तौर पे ये साथ में आए क्योंकि एक मेनली ये मुद्दा था कि लोगों का ओवर चार्जिंग हुआ तो वो ओवर चार्जिंग का ऑडिट एंड रिफंड ये बहुत ही शॉर्ट ऑब्जेक्टिव था लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए हमने पेशेंट राइट चार्टर के बारे में बात की है लोगों से और लोगों ने भी की लेकिन इस टाइप के कामों के लिए शायद अगर हम उस इलाके में काम करते तो एक एक का दुक्का लोग जुड़ सकते अदरवाइज सो मे बी सम मेंबर्स ऑफ दिस नेटवर्क नॉट द एक्चुअली अफेक्टेड पेशेंट्स बट सम ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन सपोर्ट वर्क कुड बी मोर एक्टिव्ड टू अदर एक्टिविटीज विच आर मोर लिंक विद अर्बन वर्क लाइक पेशेंट्स राइट चार्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल uh you know and other issues related to private hospitals in small in in towns or you know urban areas the nature of that network is different it's more kind of you know semi urban small towns uh, you know uh, slightly lower middle class kind of people you can say and uh, who are involved whereas here we're talking about rural areas uh, and we need people who are actually grounded in that particular village or cluster of villages which is a little different kind of uh, you know activity right right uh, 
should we move to the uh, second part the urban intervention yeah. uh bhau thoda sa next slide dikhaiye dikhaiye but there's some question okay, wait a second yeah subhai uh, and why don't you uh unmute and ask your question Uh, I'm not. I was just not sure if my audio will come through. Can you yeah, your audio is fine. Okay. Yeah, I was just uh, not a direct question to start to, but I was just wondering, uh, like what Ravi said, the dissemination of information about how to set up a JAS and how it functions. Does it is it very specific uh, to the context in Pune, or can it also spread to you know other grassroots organizations working with Page uh, elsewhere? Because I remember there was an effort. There has been, or, or there is a planning of an effort to involve non-health groups to monitor, you know, local health situation. Uh, that I think Vasu was presenting at some point of time, and I remember that some volunteers were involved with it. So I was wondering if this uh, information about setting up and expanding JAS can be also uh, spread to other grassroots organizations. who have uh, local local presence but they they might not be working on health related issues yeah so maybe vasu can tell us what i mean uh, what kind of organizations you are already working with or planning to work with but conceptually we have not included this kind of activity in the current proposal but if there is interest in organizations in say chatisgarh or madhya pradesh or andhra pradesh or any other state more or less uh we can uh, you know work with those organizations to give them a kind of a sort of a master training or something like an overall training but after that they will need to develop some material in hindi or telugu or <laughs> whatever uh, gujarati or the local language because whatever we have been doing is in marathi uh you know all the material and uh, then of course actually rolling out that kind of a process of activation of jan arogya samitis will need to be done by be done by those organizations so that's i think as the sathi team will be open to providing that kind of input uh which will be at one level as a kind of a master training of trainers or something of that kind that is feasible but it depends on what is the nature of the network and that the other organization should have that kind of whatever motivation resources interest yeah. in doing that so, so that's you you will be able to tell ha to ye na ch organizations hain uh, in one De- delhi bihar odisha jharkhand and border of jharkhand west bengal jinko post covid humne uh, covid ke time pe unko covid home based care ka फिर जनरली मिट बेस्टिंग वगैरह का उनको ट्रेनिंग दिया था लगभग एक साल के लिए फिर उनको भी जैसे यू नो जैसे और जगह पे भी गांव वालों ने देख लिया कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नो सम प्राइमरी केयर एंड सम वट एवर एलोकेशन और एंटाइटलमेंट्स के बारे में भी ऐसे तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा हम बेसिक हेल्थ केयर के बारे में जानकारी ले लेते हैं दे आर अदरवाइज वर्किंग इन लाइवलीहुड और स्कूल एजुकेशन और फॉरेस्ट राइट्स ऐसे सब ठीक है तो इनफैक्ट मैंने ऐसे सोचा है कि एक साल में ये फर्स्ट ईयर अभी तो इन्फेंसी में है दो वर्कशॉप हुए हैं जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दैम टू वॉट इज हेल्थ एंड वॉट इज प्राइमरी हेल्थ केयर एंड ऑल दैट सो इनफैक्ट आई विश दैट uh it is up to them but uh jaise panch che organizations unko bol dein ki ye 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 kaam kar rahe hain aapki jo interest hai capacity hai uske hisab se aap jaake inko site visit karke aao you know and spend 2 3 days there to ab jaise for example kal parso idhar sarguja mein right to food wale ye mid day meal aur anganwadi ke uh, chalne pe एक दो दिन का कार्यक्रम है प्लस मीटिंग द मिनिस्टर एंड सबमिटिंग सम प्रपोजल टू देम सो आई कॉल्ड फ्रॉम फोर पीपल फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टू ऑर्गेनाइजेशन आर कमिंग टू अंडरस्टैंड हाउ दीज वॉलंटियर्स हैव बीन वर्किंग टू सर्वे द वर्क फंक्शनिंग ऑफ आंगनवाड़ी और मिड डे मील सो लाइक दैट आई हैव ऑल्सो सजेस्टेड कि दे कैन विजिट वन ऑर्गेनाइजेशन दे कैन विजिट इज साथी 
so the, not all are interested in doing you know rights based work or something and that is fine wo unke capacity pe hai aur unke interest pe hai to unko jaisa theek lagta hai waise we have to tap their thing to jinko aise mein interest hoga to uh, wo main mujhe bhi aana hai actually sathi ka wo dekhne to i thought ye log bhi aa sakte hain और फिर उनको अगर और वो एक्सपोजर विजिट से बहुत फर्क पड़ता है ना ऐसे सिर्फ उस पे ना हम अगर बोलेंगे जूम पे या ऐसे तो आई डजेंट रियली कन्वे दैट थिंग यू नो दैट टू डायमेंशनल वर्सेस एक्चुअली बीइंग देयर इन पर्सन इज क्वाइट डिफरेंट सो आई एम होपिंग दैट वन और टू एटलीस्ट गेट इंटरेस्टेड टू मेक दिस ट्रिप एंड अंडरस्टैंड दिस वर्क मोर and especially the ones who are working on land and forest rights na unka pehle se hi wo rights based activity hai they will they have consistently been interested shown interest in rights based work so i am hoping that that organization at least shows interest in coming and then the, and you know this cross pollination can happen at any time in the next years uh, one organization may decide after two years okay let us take up this also we think it's important so i'm not even pushing everyone uh, because it's too new and health work is too intense also so i i let them but definitely put in these inputs once in a while let's say so vasu like uh, you know if i may just suggest i think it will really help uh, if you can go i mean just like because you are starting out on your own like full time doing this uh, you know health work uh if you can go and spend some time with uh, sathi with abba and all i think it would help uh, uh basically you would get exposed to this kind of work and the effort that is needed you know to do this like bahu was saying right it requires a lot of effort now many ngos in india won't be able to put that kind of effort like you yeah. can get up front that they won't so so then uh, it's also no point in wasting time with these ngos uh, yeah. if, if they can't put in effort you will be able to better judge uh, so i think you should do this in two steps one is you personally go and of course you can always take along people from other groups when you grow when you go you go spend some time with sathi and get used to and and see the kind of advocacy work what it takes right for your own sake and then make a judgment call because sathi has gone through working with ngos to working with movements to working with governments right it has like made those transitions uh you know so it has worked with ordinary ngos it has worked with movement like narmada bachao andolan now it's working with the government uh so it it can work at all levels but these ngos have to be really serious or the movements have to be really serious yeah that's why now i'm saying i'm not uh, from the six i know one ngo that will be interested and i have uh, i'm banking on them to take up something like this so that's exactly what i said the other thing is i cannot go and spend a lot of time because this is i'm also doing my clinical medicine work and then some teaching work and some other hand holding so i have i'm doing at least uh, six different activities and the aid work is one of them so <laughs> uh, yeah so, <laughs> so whenever yeah hopefully this year in the first quarter i'll visit sathi and whoever joins me Oh, that's fine. Hmm. Okay, so you're welcome to visit. Just yeah, yeah. Inform, well in advance. Yeah, sure. And, sure. and uh, yeah, and as as Ravi said, I think yeah. I totally agree with what he said. It's an intensive work. It sounds easy, but it's not so yeah, easy. Yeah, totally. <laughs> no, no, no. And you know, these uh, if the people are not been doing health work. Um, because once we take up health work no we can't just leave it over there yeah, no yeah and uh, and we can't do a half hour job in health really uh, mm-hmm. that is another thing so yeah i yeah, mean what so. i i sometimes t- uh, you know when i tell volunteers to imagine how you know what it takes to do this work on the ground i will give an example like you know suppose in in you know in the city where you live suppose the health department said, said like we are going to have some public meetings to discuss uh you know these issues in in our in our health services 
who is who will actually go and attend that meeting? How much awareness and motivation and encouragement would it take to get people to show up and speak at, at those meetings, even in a place where, you know, there's you know so much awareness and education. So you just imagine. I mean, just imagine what would it, what it would take for you to attend that meeting and then multiply that with, with the whole community. So maybe we can move to the next phase of today's presentation. And it's getting late for everyone yeah. also. Yeah. And, and yeah, we, we yeah, will I think plan we'll... some follow-up calls just to yeah. you know, let the other volunteers uh, know. So I think today is kind of uh, sort of uh, one round, but uh, we may need another round. Uh, so... I think this is the second component of the proposal for this year, which is on urban health. And uh, actually, as I mentioned that during the COVID epidemic across um, India and particularly in Maharashtra, we found that the maximum vulnerabilities and the maximum kind of weaknesses in health systems were in urban areas and maximum deaths were also in urban areas. And we had kind of sort of, I won't say neglected, but we had uh, given lower priority to the urban poor in our work over the last 20 years or so. But we realized that actually there are huge, huge issues regarding urban health. And today, like roughly half of Maharashtra's population lives in cities and towns. You know, so it's, it's not a small population. It's roughly, and even at the national level, it's 35 to 40% now. So uh, that's why we have decided or we have been uh, developing this uh, action on urban health Again, in a similar mode, but not the same because urban areas are quite different in terms of their social composition in the terms of the way in which the health systems function. Uh, but I think uh, Shaku can briefly mention that we are already, uh, Tripti and uh, Bhav are also on this call. So we are already, we have initiated some work in uh, urban, uh, a few urban slums of Pune city. And we also have a kind of a collaboration with a, a, a group in Nashik city. So, uh, uh, but mostly in Pune, but also to some extent in Nashik, the idea is to develop participatory groups at the ground level in the vastis, in the low income uh, urban settlements, and to um, again, engage them with the local urban public health system in a demand based mode uh, to Im improve their utilization of services and also to uh, put pressure on the services to improve and to improve the delivery of services. So this is just briefly, you know, uh, uh, the st overall strategy. So Shaku, you tell us what we are planning for urban areas. Ke liye. अब ये नहीं रखा है कि ये इतना आसान नहीं है कि हम अर्बन में काम करेंगे लेकिन अर्बन में हम ये सोच के ही एंटर कर रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया है यहाँ पर स्ट्रक्चर है लेकिन उसका कोई मॉनिटर करने वाला उतना ठीक से नहीं है हर एक शहर में अलग-अलग कॉरपोरेशन अपने हिसाब से उसका बजट अलोकेट क और स्कीम्स का भी वेरिएशन अलग-अलग शहरों में है तो पुणे और नाशिक शहर की अगर बात की जाए तो यहां पर हम यह देखना चाहते हैं कि कम्युनिटी ग्रुप्स को जो हमारा एक मेन एरिया रहा है साथी के कामों का कि जब कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट होती है तो वहां पर बदलाव आते हैं तो कम्युनिटी के साथ मिलकर uh, जो uh, अभय ने कहा कि वर्किंग क्लास uh, जो पीपल है वो uh, स्लम एरियाज में जाकर लोगों के साथ कम्युनिटी ग्रुप्स फॉर्म करके यहां पर एक लोअर इंटेंसिटी बेस्ड कम्युनिटी मॉनिटरिंग ऑन अर्बन हेल्थ सर्विसेज ये हम uh, करने की कोशिश uh, करेंगे आने वाले कुछ दिनों में यहां पर जो हेल्थ सर्विसेज है वो uh, कितनी लोगों को पता है uh, लोग uh, उसका एक्सेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे uh, जैसे फॉर एग्जांपल कि ओपीडी मॉर्निंग में होती है और उसके बाद क्लिनिक्स uh, 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 जो यूपीएससी uh, बोलते हैं अर्बन हेल्थ प्राइमरी सेंटर तो ये बंद हो जाता है और वर्किंग क्लास पीपल जैसे डोमेस्टिक uh, वर्कर हो वो 
आफ्टर थ्री पी एम घर आती है या वो अगर बीमार है तो उसको क्लिनिक जाना होता है लेकिन सरकारी वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है आ, साथ ही में एन सी और पीएससी की बात की जाए तो आ, यहाँ पर मैटर्निटी होम्स है लेकिन आ, शहर के करीबन फोर्टी लाख पॉपुलेशन के लिए ट्वेंटी फोर आवर्स थ्री मैटर्निटी होम चलते हैं जहां पर आ, हमें बताया जाता है कि एटीन मैटर्निटी होम्स है तो ये सब हेल्थ सर्विसेस जो कही जा रही है जो अवेलेबल है उसका एक्सेस लोगों तक है या नहीं इसके ऊपर मेनली काम करने की कोशिश होगी साथ ही में ये जो हम बहुत छोटे स्पेसेस है जैसे कि रोगी कल्याण समिति हो या महिला आरोग्य समिति हो तो ये फंक्शन में नहीं है और ये अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनएचएम है एनएचएम नहीं अभी नेशनल हेल्थ एनएचएम मिशन है हाँ तो उसके तहत ये पिछले 12-15 साल से ही चल रहा है लेकिन अर्बन में उसका अभी उतना फंक्शन इस कंपोनेंट का फंक्शन नहीं है तो इसको सुधारना या इनके साथ ये ग्रुप के साथ काम करना ये करने की एक कोशिश होगी साथ ही में हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम एक नॉलेज इनपुट तैयार कर सकते हैं शहर के लिए जैसे कि मतलब एनएचएम के गाइडलाइन के साथ हम अगर जाएंगे तो वहां पर करीबन ढाई लाख पॉपुलेशन के लिए एक एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए लेकिन वो नहीं है अभी और उसके हिसाब से हम कुछ डिमांड रेस कर सकते हैं बजट का शॉर्टेज हर जगह है ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज है मेडिसिन का शॉर्टेज है इवन जो हम कहते हैं कि ऑलरेडी ये कहते हैं हम ये सर्विसेज दे रहे हैं क्या वो सर्विसेज लोगों को मिल रही है तो ये सब पूरा एक सिचुएशनल एनालिसिस करके एक मैपिंग करके हम एक हमारा एक डिमांड का एक मैनिफेस्टो बना सकते हैं क्या कि जो हम पॉलिटिशियंस इवन हेल्थ ऑफिशियल्स हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ तक हम पहुंचाएंगे तो इस ये uh, कुछ एक्टिविटीज या इंटरवेंशंस करने की कोशिश uh, आने वाले uh, साल में हम करने वाले हैं तो अभय ने रखा ही है कि मतलब अर्बन हेल्थ जिस तरीके से हम पूना महाराष्ट्र पूना की बात कहते हैं तो बहुत ज्यादा धांधली हुई कोविड में मैं ये कहती हूँ कि नंदुरबार के पहाड़ में जो स्थिति है और पुणे के येरौड़ा के स्लम में जो स्थिति है वो शायद ये दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं लेकिन येरोड़ा के यहाँ पर येरोड़ा ये एक बड़ी बस्ती ये शहर की बड़ी बस्ती है लेकिन यहाँ पर हम कहते कि एक्सेस है यहाँ पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है यहाँ पर बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होगा लेकिन क्या वो बस्ती के वो वर्किंग क्लास के लोग वहां तक पहुंच पाते हैं तो उतना ही भयंकर है जितना हम नंदुरबार के पहाड़ की एक कहानी के बारे में विचलित होते हैं उतना ही स्लम एरिया का हो रहा है यस अब तृप्ति भाव ऐड कर सकते हाँ मुझे लगता है शकू हैज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट द इश्यू Actually, urban areas are more tough to work in in some ways. So, social solidarity is weaker. Inequities are huge. There's a lot of social stratification. In a village, people, at least on some issues, are willing to come together. In an urban slum, the situation may not be always the same. Uh, there are lots of small subgroups, micro, micro communities. You know, even in, within the same, you know, geographical area. Uh, there may be geographical access to care 
but complete lack of financial and uh, information access to healthcare you know so it's an illusory idea it's a kind of illusion that you know people in urban areas everybody has good access to healthcare actually it's not at all like that uh, there are significant major barriers uh, uh, particularly financial and if people try to go to a public hospital the actual you know the amount of time and energy they have to spend to access care in a public hospital is a very very you know challenging so it effectively becomes like lack of care and as shakku mentioned if there's a, a domestic worker who's working in the morning time and the clinic government clinic only opens in the morning time it's effectively there's no access she has to go to a private clinic in the evening and pay money you know so they they all these issues are there so as a result of that we felt that it's and given the whole covid experience where we saw people dying in urban areas because of lack of access to care among other things uh so uh, covid pit killed people but <laughs> lack of access to healthcare also killed a lot of people so uh, and the fact that our public health system was so weak in many urban areas uh, uh you know there was not a single icu bed in pune city when the covid epidemic started in the corporation hospitals not a single icu bed in the entire corporation hospital network of pune so you can imagine what happened you know <laughs> people were forced to go to private hospitals the single state government public hospital was heavily overloaded they just didn't have beds and you know with all the consequences that we know about so that's why we want plan to work at these two levels one is at the community level in one area or one cluster of areas maybe one or two wards where we work with communities to ensure that they get, you know are empowered uh, information is they have the information that they can access the local health services and the second is at the city level in both pune and nashik where you actually see what is going on you'll be surprised if you go to the internet and type urban health services india <laughs> except for the national urban health mission document you'll find almost nothing or very little so you know very few groups are actually working on this important area so that's why we felt that you know we should also include this component and as you know uh, ravi and arvinda know if you know the previous year we had uh, run this helpline uh, which we had proposed to continue and uh, which was very useful and also we had uh, done this whole audit of uh, you know overcharging so that gave us some understanding now we have some understanding of what is going on what are the kind of challenges are that people are actually facing in urban areas so it's a kind of a bit of a um you know um, i won't say an experiment but it's a new kind of initiative uh, but we feel the need is very much there so that's why i think uh, you know we would appeal to aid to consider this as an important component of our work it could be path breaking and it could help many other groups working in urban areas across the country uh, to and uh, let me remind my one more thing many many people in poor people in urban areas are migrants they have actually come from rural areas and they've landed up in urban areas <laughs> not out of very you know free will or choice <laughs> they just have been forced to migrate to urban areas so many of the people who lack access to care are actually uh, recent migrants you know uh, and they are basically from rural areas so since you are working in rural areas we cannot ignore their their brothers and sisters who have been forced to migrate to ur- urban slums who are facing even probably more challenging situations in accessing healthcare so i mean this is just just kind of the background but i think uh, i don't know it's now 10 o'clock in the night in india so yeah. <laughs> uh, we can have some one quick round of clarifications maybe and then yeah i think i think this has been very very informative i think yeah we can have just a few questions and i like i said we will plan a couple more calls um you know once we once you know volunteers have had a chance to digest this and then want to kind of open it up to more chapter level volunteers and then um you know which i'm thinking maybe the weekend of 14 or 15 i'll check the dates with you all and we can do that on a weekend um but yeah so just maybe five more minutes does anybody have uh any questions now Yeah, Lena's got to go. Okay, yeah, I think that <laughs> yeah, I think that's we we've got a lot to to digest here. I think the urban work um 
you know, I think it's it's something that's going to be relatively, you know, new kind of thing for aid to be supporting. So we, we might come back with more questions in the future, but I can see how crucial it is to the whole picture. And um, yeah, I, I would still kind of be interested in, in seeing this go more than 10 villages, like the, the first half of what you were presenting, um, simply because I, I think that you know, it's reached this kind of stage where it has the potential to 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 go up, not down. Um, but yeah, I mean, I, I'll probably talk to you um, more about that. Uh, last call, anybody else? I think, you know, Prafula, you said you wanted to. Uh, oh yeah, Vasu says that they're, one of their partners is also working. And so Delhi is another area where it's like a lot of migrant uh, workers would be uh, yeah. not by um not by their own preference but just because that's yeah yeah their their so village their, is a their classic village situation. might have yeah. been reclassified and and it's <laughs> no longer a forest and so yeah 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 and there are lots of resettlement areas also <laughs> there. resettlement areas so i have worked yeah. in Delhi for nine years and i know the situation we worked in slums in delhi also mm -hmm. and i can tell you that it's it's a very challenging situation and yeah uh, this, this Bhalaswa and Bhavana resettlement areas also one of some of the biggest near the garbage dump and industrial area. So I was there last yeah. month. Uh, uh, yeah, yeah. Uh, so in Delhi, I mean, despite the fact that there are quite a few public hospitals, but uh, you know, <laughs> actually being able to negotiate care is not a joke. I mean. And even being able to get to that place in time. Yeah. <laughs> <laughs> you have to know that you have to go to the card, you have to go to the line, you have to go to the line, you have to go to the I mean, this is not a simple thing for a rural migrant uh, in a big city like Delhi to negotiate yeah, yeah. the public health system. So, yeah. yeah. Okay. If everyone can turn the videos on for a minute. Um, and some of the people who joined later, like uh, Bikash or Prahalad or Prafulla, if you want to. Hey, just to, I just want to add a piece actually, yeah, like the way you are telling for urban migrants or urban poor and the Delhi situation. So another Jumla started. So another Jumla started. Yeah, Namma Clinic, existing PhDs are not working and now they've started this something like the Mohalla Clinic just to because next year election is coming, they've started this Namma clinic. And there's no infrastructure in place and the existing uh, systems don't work, but this has started now. There are people wanting to buy in. So yeah, maybe as Abhay said, uh, this model or the template that they want to propose in Maharashtra or doing uh, starting in Maharashtra, we can accelerate and then replicate in other places, wherever it can take it in a way good way yeah yeah definitely prafulla is prasanna's sister oh okay yeah. <laughs> hi dr madhuri thanks for joining Why so not that's now? great yeah. uh, thanks yeah. everyone for joining on a weekday morning and thanks all sati folks for staying up late we might ask you to stay up even later a week from now so that we can involve the west coast folks as well yeah, yeah. yeah, I just want to take on board all you, the Dr. points Rabbi that you have raised. Yeah, yeah, sure. Vimla, go ahead. Oh, I just wanted to express gratitude and appreciation. Thank you for all that you're doing. Yes, yes. it was very informative. Yeah. Thank you. Okay. Yeah.